O Rio de Janeiro começou o programa de internação involuntária de adultos. Diferentemente da compulsória, os agentes podem levar os dependentes químicos para tratamento, mesmo sem uma ordem judicial. Agentes da prefeitura recolheram usuários de crack que estavam no acampamento montado na entrada das favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré em Bom Sucesso, na zona norte da cidade, às margens da Avenida Brasil. Muitos conseguiram escapar da operação. Durante meia hora, as pistas da principal via da cidade chegaram a ficar interditadas nos dois sentidos para evitar acidentes. Numa operação anterior, um menino acabou morrendo atropelado ao tentar fugir dos agentes da Secretaria de Assistência Social. Os objetos deixados para trás pelos usuários foram recolhidos e encheram dois caminhões. Um carro da Polícia Militar e outro da Guarda Municipal vão permanecer por tempo indeterminado no local para impedir a volta dos dependentes. Uma base da Secretaria de Assistência Social vai acolher os usuários que quiserem ajuda. Esta era a maior Cracolândia em atividade na cidade do Rio. Depois da operação, 99 pessoas foram recolhidas, sendo 8 menores de idade. Todas foram levadas para centro de triagem, onde 30 delas acabaram sendo internadas involuntariamente. Internação involuntária, que é feita através da saúde, ela é identificada que a pessoa ou ela corre risco de vida, ou ela não tem mais capacidade de decidir por si própria. Outros 30 usuários concordaram com o tratamento de desintoxicação. Como o crack também é um problema de saúde pública, os hospitais passam a disponibilizar 40 leitos para o atendimento dos dependentes. Um trabalho que só está começando e não é de fácil solução. A 200 metros do local onde houve a operação, um grupo fumava crack debaixo de uma passarela. 